Hoy os traigo un bizcocho donde combino ingredientes clásicos a mi gusto, que ya veréis qué sencillo y qué buenísimo queda. Bizcocho de nata y nueces. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina. Recordad que siempre os facilito por escrito los ingredientes en la cajita de información y además en mi página en Facebook Beatriz Cocina tenéis texto de la receta con foto. Le voy a poner 200 mililitros de nata, 130 gramos de nueces, 3 huevos grandes, 200 gramos de harina de trigo, un sobre de levadura química tipo royal de 15 gramos, una cucharada de aroma de vainilla y 150 gramos de azúcar. La nata es con un 35% de materia grasa, nata para montar. Las nueces van picadas. La harina es harina de trigo de uso común, harina floja con un 9% de proteínas. Eso lo vais a ver siempre en el lateral del paquete. La levadura podría sustituirla por dos sobres de gasificante. Y el aroma de vainilla por azúcar avainillado descontándolo del total del azúcar común. Voy a comenzar mezclando los huevos. con el azúcar se trata de que coja mucho aire para que luego el bizcocho quede bien esponjoso así que con robot varillas eléctricas lo que tengáis en cuestión de 5 minutos la mezcla ya blanqueado y crecido y ahora voy a poner la mitad de la nata y sigo batiendo tan solo unos segundos y añado ya el resto el siguiente paso es con un colador de malla fina como este o un tamiz Voy poniendo la harina para filtrarla junto a la levadura. Mezclo un poco. Y la voy tamizando. De esta manera se evitan que queden grumos ¿veis? eso es lo que hay que desechar añado el aroma de vainilla y comienzo a mezclar con varillas manuales ¿eh? movimientos suaves de arriba abajo para que no se pierda el aire Se podría hacer con las varillas eléctricas a una potencia muy baja, ¿eh? pero siempre es preferible este paso último, hacerlo ya a mano. En el momento que esté bien mezclado, que no queden grumos, no se tarda nada, pongo las nueces. Y las mezclo con la masa. Así que queden bien envueltas. Y preparado. Mirad, en esta ocasión voy a usar este tipo de molde metálico de 20 centímetros de diámetro de corona porque da un resultado especialmente bueno en bizcochos, crecen de una manera uniforme. 
También dan muy buen resultado tanto para flanes como para pudines. Eso sí, como no tiene antiadherencia, hay que prepararlo con unas gotitas de aceite de girasol, por ejemplo, o mantequilla. Repartiéndolo bien por todo el interior, incluida la corona y las paredes. Y además, espolvorearlo con una película fina de harina. Pues igual, bien repartida por todo el interior. De esta manera, sacudiendo la sobrante. Solo queda verter la masa apurándola bien con una espátula o lengua unos golpecitos para que siente la voy alisando y preparada para entrar en el horno precalentado, calor arriba y abajo, 180 grados centígrados, con la rejilla a un poco menos de media altura, pero ya sabéis que debéis adaptarlo siempre al horno propio. A los 15 minutos ha comenzado a crecer. A los 30 pincho por el medio para comprobar que esté hecho lo retiro y espero a que temple para desmoldarlo ya emplatadas estas porciones esponjosísimas de este bizcocho de nata y tropezones de nueces espero que os haya gustado que lo hagáis y que lo disfrutéis muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima receta.